So this is the iPhone 11. Let's see this video in this video. Hey guys, I'm Pierre Ash. You are watching the C40 Tech Tamil. If you like this video, please press the thumbs up button and subscribe to the bell icon. Let's go to the next video. Hey guys, I'm Pierre Ash. You are watching the C40 Tech Tamil. For the price of Apple, you are watching the C40 Tech Tamil. You are watching the C40 Tech Tamil. So, this is a regular Apple package. It's not going to be a good thing. So, let's go to the box. So, let's move to the iPhone 11. Let's move to the plastic. Let's put the glass on the back. Apple has introduced some new colors in this area. It's not a variant. It's not a big deal. It's not a pro model. So, anyway, let's see the side of the iPhone 11. Let's see the Apple stickers, a semi-jector pin. Quick Start Guide. We are going to see the regular one. Apple Earpods are coming from the Lightning Connector. And then we are going to see the USB to Lightning Cable. Finally, we are going to see the charger. This is an 5W charger. Yes, 5W. There is a new iPhone with fast charging support in the box. So, now we are going to see the iPhone 11. We are going to see the physical iPhone XR. I am going to see the iPhone XR. I am going to see the iPhone XR. We will talk about that. Let's talk about the build up. You have a glass here. There is a glossy reflective glass here. There is a glossy reflective glass here. There is a frosted matte glass here. There is a main glossy glass here. There is a main glossy glass here. There is a main area here. There is a frosted area here. We have a combination of this. We will see a pixel. So, Apple has a different style design. But, if you look at comedy, you can see a full back here. You can do a single slab in a single glass. You can mill the body in a portion of the body. So, if you look at an engineer's perspective, you can see a lot of things. So, you can use an aluminum frame in the center. You can use an aluminum frame in the center. You can increase the rating of water and industrial systems in the build-up. In the 10R, there was an IP67. Now, there is an IP68 rating. So, in the iPhone 11, there is no way to go to 2 meters. There is no way to go to 30 meters. In the Pro Series, there is no way to go to 4 meters. So, that is a little interesting thing. It is a different rating, but it is different. Depth and different ana, I mean different tak kurutur kanga. So anyway, inga placements and the tenar lande perisa itu mar la inga back matana mar irka matapadi mute toggle volume keys seri, side lola power button sim tray, lana speaker primary mic lightning port, itu dalam me tenar la inga rende cewa adi arthal dana irka. Adu matan la overall dimensions tu seri, inga height, width, thickness, weight, itu dalam me exact iPhone tenar dana. So, there is a lot of weight in the iPhone. So, it's a very light phone. But it's not a tenor model. It's not a heavy feel. It's a premium and a good heft. It's a solid feel. So, it's not a good thing. It's not a good display. It's not a good display. It's not a good display. It's 6.1 inches. Resolution is a little HD. It's 828 by 1892 pixels. So, Apple is saying that it's a liquid retina. It's a marketing terminology. This is an LCD panel. So, I can tell you this phone is the main issue. So, in Android, if you have a HD display in a raw phone, you can't get anyone to get it. If you have a HD display in a raw phone, we will do it with OLED display. We will do it with the correct answer. So, here is Apple HD display in a raw phone. But now we are looking at the 10R phone. Apple is the one who is targeting who is the demographic. If you are looking at the iPhone 10R, you are looking at the iPhone 10R. You are looking at the HD LCD panel. So Apple is the one who is looking at the 3P iPhone 11. Now, if you look at the resolution, this is a very bright and color accurate panel. Audio is also looking at the two front-facing speakers. The output is good. There is a notch in the face ID and the face ID hardware is also good. Apple will work faster than this. So, this is a good thing. So, if you want to see the test, it will be faster than this. 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 So, now the screen is not the same. What is the difference between the screen? 
உள்ள உள்ள செப் ஸோ இப்போ இங்கே ஏ தேர்ட்டீன் பயானிக் செப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ரேமும் மூணுலேருந்து நாலு ஜிபிக்கு போயிருக்கு ஸோ இந்த ஏ தேர்ட்டீன் பயானிக் செப் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா மொபைல் செப்ஸ்லேயுமே இதுதான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் செப்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வெறும் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஓவரால் இப்போ ஐஓஎஸ் தேர்ட்டீன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்னாப்பியாக இருக்குது இதில் வந்து எல்லாமே ரொம்ப குவிக்காக ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஆப்ஸ் ரன் பண்ணால் ஃபாஸ்ட்டாக இதெல்லாம் நான் சொல்லலாம் பட் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் ரொம்ப இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேச போகிறது இல்லை ஏ தேர்ட்டீன் பயானிக் தாறுமாறான செப் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாலும் நல்லா பண்ண முடியும் கேம்ஸ் எல்லாடி பார்த்தோம் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆச்சு ஸோ இங்கே ரெண்டு விஷயம் நான் மெயினாக டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒன்று ஆப்பிள் ஆர்கேட் இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏங்க இதை ஐஃபோன் லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ் அன்பாக்ஸிங்கில் பேசுவோம் ஸோ அந்த வீடியோவும் வருது ஸோ அந்த வீடியோ வந்தவொன்னே அதுக்கு இங்கே ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவது ஐஓஎஸ் தேர்ட்டீனில் ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட டியூல் ஷாக் ஃபோர் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ பிஎஸ் ஃபோர் கேம்ஸ் வந்து ஃபோனுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணாலும் சரி இல்லை நார்மலாக ஒரு கேம் விளாட்றதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலர் வேணும்னு சொல்லி டியூல் ஷாக் ஃபோர் கண்ட்ரோலரை ஒயர்லெஸ்ஸாக கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி ஒரு நல்ல கண்ட்ரோலர் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான மொபைல் ஷிப் உள்ள ஒரு ஃபோனுக்கு இன்றைக்கி பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய விஷயந்தான் மற்றபடி ஐஓஎஸ் தேர்ட்டீனில் ஒரு சில நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஒன்று இப்போ டிஃபால்ட் ஆப்பிள் கீபோர்ட்லேயே நம்மளால் ஸ்வைப் பண்ண முடியும் டைப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று என்னென்னா சிஸ்டம் ஒய்ட் டார்க் மோட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஐஓஎஸில் ஜென்ரலாக ரொம்ப கடுப்பாக இருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா கண்ட்ரோல் சென்டரில் உள்ள டாகல்ஸில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பட் இப்போ அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒய்ஃபை மாற்றணுன்னா ஒரு ஒருத்தரையும் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போக தேவையில்லை இது ஆண்ட்ராய்டில் பல வருஷமாக இருக்குது ஆனால் ஐஓஎஸில் எனக்கு ரொம்ப கடுப்பான ஒரு விஷயம் இப்போ மாற்றிருக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் ஸோ மாற்றத்தை பற்றி பேசையில் இன்னொரு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பேட்ரி லைஃப் இதை நான் சாஃப்ட்வேரில் சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஹார்ட்வேர் இங்கே மாறல பேட்ரி கெப்பாசிட்டி மாறல டென் ஹவரில் உள்ள அதே கெப்பாசிட்டி பேட்ரி தான் ஆனால் ஆப்பிள் இங்கே எல்லாத்தையும் பெட்டராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க ஐஃபோன் லெவனில் உள்ள பேட்ரி டென் ஹவரோட ஒரு மணி நேரம் அதிகம் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென் ஹவர்லேயே பேட்ரி லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ லெவன் அதோட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே கண்டிப்பாக நல்ல விஷயந்தான் எது வந்து நல்ல விஷயம்னு சொல்ல முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உள்ள சார்ஜர் அஞ்சு வாட் சார்ஜர் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோன் அஞ்சு வாட் சார்ஜர் ஒரு செகண்ட் அதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக வர ஃபோனில் கூட பத்து வாட் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க எனக்கு கடைசியாக எப்போ ஆண்ட்ராய்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வர ஒரு ஃபோனில் அஞ்சு வாட் சார்ஜர் கொடுத்தாங்கங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆண்ட்ராய்ட் பிராண்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே விற்கிற ஒரு ஃபோனில் அஞ்சு வாட் சார்ஜர் கடைசியாக கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் இல்லை பட் அந்த அந்த சார்ஜர் தான் இப்போ பாக்ஸில் வருது பதினெட்டு வாட் பிக் சார்ஜர் சப்போர்ட் இருக்குது அந்த அதை வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும் இல்லைன்னா நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஃபோன் சார்ஜ் ஆக ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்க வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மெயின் சேஞ்ச் இருக்கிறதுலே பெரிய சேஞ்ச் ஐஃபோன் லெவனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டெக்ஸ் கேமராஸ் பின்னாடி இப்போ டியூவல் கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி கேமரா ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் போன வருஷம் பார்த்து அதே கேமரா ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனோடு வருது ஸோ இதில் எடுக்கிற இமேஜஸ் ரொம்பவே நல்லா கிறிஸ்பாக நிறைய டீட்டெயிலோடு வருது எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது கலர்ஸும் நேச்சுரலாக டைனாமிக் ரேஞ்சும் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த வியூ ஃபைண்டரை நம்ம பார்க்கல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் இமேஜ் தெரியுது இல்லை இதுக்கு காரணம் இது தான் ஒயிட் ஆங்கிள் கேமரா பார்க்குற ஏரியா ஸோ இந்த மேக்னிஃபயர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு வேணால் மாற்றிக்கலாம் பட் இல்லைனாலும் ஐஃபோன் லெவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு இமேஜ் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கும் ஸோ இப்போ மற்ற ஃபோன்ஸில் உள்ள ஒயிட் ஆங்கிள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே கேமராஸ் எடுக்கிற ரெண்டு பிக்சர்ஸுமே பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காது கலர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான்
ஸோ இங்கே டெடிக்கேட்டடாக ஒரு மோடு ஆப்பிள் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் நார்மலாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கையில் லோ லைட் டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா சைடில் ஒரு சின்ன ப்ராம்ட் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஐக்கான் வரும் ஸோ இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோ லைட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் டேப் பண்ணால் ஆப்பிள் வந்து என்ன கரெக்டான செட்டிங்னு நினைக்கிதோ அதை அதை சஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆப்பிள் இப்போ ஒரு ரெண்டு செகண்ட்னு சஜஸ்ட் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம மூணு செகண்ட் போகலாம் இல்லை ஒரு செகண்டுக்கும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் எட்டு செகண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதோட கம்மியாக மூணு செகண்டு கூட நம்ம வரலாம் ஸோ இங்கே ஐஃபோன் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுதோ அதோட நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக போக முடியும் எவ்வளோ வேணாலும் கம்மியாக வந்துக்கலாம் பேசிக்காக சாம்சங் அவங்களோட பிரைட் நைட் மோடை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களோ அது சாம்சங்க்கு முக்கையாக போச்சு ஆப்பிள் அதை இங்கே பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ணுற செகண்ட்ஸ் வந்து லாங் எக்ஸ்போஷர் கிடையாது அத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து இங்கே கம்பைன் பண்ணுது ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு கடைசியாக பார்க்குற இமேஜஸ் ஷேக்கியாகவும் இல்லை ரொம்ப நல்லா நல்ல பிக்சர்ஸ் வந்துச்சு லோ லைட்டில் நல்ல டீட்டெயில்டு இமேஜஸ் கிடச்சிது இந்த ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாய்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இது பிச் டார்க்காக டோட்டல் டார்க்னஸில் எடுத்தது லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்னால் இப்போ டோட்டல் டார்க்னஸில் என்ன பார்க்க முடிஞ்சதோ நான் டைரெக்டாக என்ன பார்த்தனோ அதோட பெட்டராக தான் எனக்கு இந்த கேமராவில் தெரிஞ்சுது ஸோ இது பிக்சல் த்ரீயோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் மேபி இருக்கலாம் எனக்கு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது இப்போதைக்கு பட் பிக்சல் த்ரீ வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது இப்போ பிக்சல் ஃபோர் வரப்போது பிக்சல் ஃபோர் வரையில் கண்டிப்பாக இதோட பெட்டராக கூகுள் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் இப்போதைக்கு ஒரு நோட் டென் வர்சஸ் பிக்சல் த்ரீ வர்சஸ் ஐஃபோன் லெவன் கேமரா கம்பேரிசன் பார்க்க நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களா இருக்கீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து போர்ட்ரேட்ஸ்னு வரையில் இங்கே ஒரு புது போர்ட்ரேட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஹை கி லைட் மோனும் இதில் உள்ள ரிசல்ட்ஸும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு இங்கே அந்த பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமராவை யூஸ் பண்ணி எஸ் இப்போ செல்ஃபி கேமராவும் பன்னெண்டு மெகா பிக்சல்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது அதுலேயும் இதே மாதிரி போர்ட்ரேட் மோட்ஸ் எடுக்க முடியும் பிக்சர் குவாலிட்டின்னு வரையில் ரொம்ப ஷார்ப்பான இமேஜஸ் நல்ல நேச்சுரல் ஸ்கின் டோன்ஸோடு இருக்குது ஹெச் டிடெக்ஷனும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இப்போது ஆப்பிள் புதுசாக ஒரு ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ செல்ஃபீஸில் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது ஸ்லோ ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இப்போது ஒரு புது புது விஷயம் ஸோ எனிவே ப்ரைஸிங்னு வரையில் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆப்பிள் இது தான் முதல் தடவையாக இந்தியாவில் கொஞ்சம் காம்படிட்டிவாக இருக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸ் ப்ரைஸிங் ஏழ்நூறு டாலர் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணால் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் ஸோ பதினஞ்சாயிரம் அதிகமாக தான் இந்தியாவில் பே பண்ணுறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ஜென்ரலாக யூஎஸ் ப்ரைஸிங் டு இந்தியன் ப்ரைஸிங்னு பார்க்கையில் அதிகமாக பே பண்ணுறது இதோடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த தடவை ஆப்பிள் இந்தியன் இந்தியன் மார்க்கெட் ஷேர் இன்னும் அதிகமாக பிடிக்கணும் இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ரைஸிங் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோனுங்கிறது வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் ப்ரைஸ் கிடையாது பட் இது ஆப்பிளுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இது அக்ரெசிவ் தான் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு ஐஃபோன் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியலாம் ஸோ கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான இன்டர்னல்ஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸலண்ட் கேமராஸோடு ஒரு ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேபி இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் ஸோ எனிவே இந்த ஃபோனில் நிறைய விஷயம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயம் சொதப்பவும் செஞ்சுருக்காங்க ஹெச்டி டிஸ்பிளே அஞ்சு வாட் சார்ஜர் பாக்ஸில் அந்த மாதிரி நான் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய ஃபுல் ரிவ்யூவில் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஐஃபோன் லெவன் பற்றி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோனை வாங்குவீங்களா இன்றைக்கி இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை சூஸ் பண்ணுவீங்களா உங்கள் கருத்து என்ன கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்